ഹായ് മുയൽ കർഷകരെ മുയൽ കൃഷിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ നല്ല നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടര മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇതൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നതിന് കാരണമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാ കർഷകർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുയൽ കർഷകർക്ക് അതുപോലെ ജീവികൾ വളർത്തുന്നത് അല്ലേ ആട് പശു കോഴി മുയൽ ഒക്കെ വളർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ കേരള ജനതയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു പ്രളയം വരാ വരേണ്ടി വന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം വളരെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിക്കുകയും വാട്സപ്പിലൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം പിന്നെ മുയലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധമാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വരാം അപ്പോൾ മുയലിനെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുയലിനെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്താണോ ആ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാറാം മുയലായിരിക്കും എന്തായിക്കോട്ടെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിൽ നല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ തിന്നില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ വെയ്റ്റ് ഡൗൺ ആവും പിന്നെ അതൊന്ന് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതിന് വളരെയധികം താമസം വരും മുയലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ എന്ത് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മുയലിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു അവരെന്ത് തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് സാവകാശം നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരണം ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ ക്രമമായിരിക്കുമുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അവിടെ ചെന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്കത് കൊടുക്കാം പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് തീറ്റ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുറവ് വരും അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ തീറ്റ ആയിട്ട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പിണ്ണാക്കുകൾ തവിടുകളൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തീറ്റ ക്രമമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന് അത് പല കമ്പനികളുടെ പെല്ലറ്റ് കൊടുത്തു ഞാനത് നിർത്തലാക്കിയതാണ് അതിന് മറ്റു പല ചില പാർശ്വഫലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർത്തിയത് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുതെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കൊടുക്കാനും പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ എന്താണോ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു ഒരു തീറ്റ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു നാല് വർഷമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീറ്റ ക്രമം പറയാം അതനുസരിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തീറ്റ ക്രമം എന്താണ് അത് ഏത് സമയത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം രാവിലെ സമയം അതായത് എട്ട് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും മധ്യേ നിങ്ങൾ ആ രാവിലത്തെ തീറ്റ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫുൾ ടൈം അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ വെള്ളം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തീ പുല്ല് അഡൾട്ടിന് കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സി ഒ ത്രീ സി ഒ ഫൈവ് പോലുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്നുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ കുറേ ഒരു ആടിന് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകളൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ തലേ ദിവസം കൊടുക്കുന്ന തീറ്റകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ മാറ്റണ്ട ആ പുല്ല് തന്നെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അവരത് പിറ്റേ ദിവസം തിന്നോളൂ നമ്മൾ അയ്യോ അത് തിന്നില്ല വേസ്റ്റായി അങ്ങനെ വേണ്ട അവർ തിന്നത് ശീലിക്കട്ടെ നം കൊച്ചു പിള്ളേരെ ഇതാക്കുന്ന പോലൊന്നും നമ്മളത് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് മുയലിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ തീറ്റ മിശ്രിതമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആര് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കണ്ട കാരണം അത്രയധികം കോളുകൾ വരുന്നത് കാരണമാണല്ലോ ഞാൻ ഈ യ
ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് തവിട് ചേർന്ന ഒരു മിശ്രിതമാണ് അത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ തീറ്റ മിശ്രിതം അതിൻ്റെ അളവുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഗോതമ്പ് തവിട് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോ ചോളപ്പൊടി അഥവാ മെയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ മുപ്പത് കിലോ ഉഴുന്ന് പൊടി അഞ്ച് കിലോ ഈ ഉഴുന്ന് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുണ്ടാവും ഇപ്പം ഭയങ്കര വിലയല്ലേ അപ്പം ഈ റേറ്റിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുയലിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അത് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഉഴുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് കൊടുക്കുക ഉഴുന്നിൻ്റെ തവ എന്താ പറയുക തവിടോ അങ്ങനെ തൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതൊരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട ഉഴുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊടിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലിത്തീറ്റകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകൾ കിട്ടും പിന്നെ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പൂപ്പൽ വരാത്ത തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കായിരിക്കണം അത് അഞ്ച് കിലോ പിന്നെ അത് ഓവറാകാനും പാടില്ല കേട്ടോ തേക്കാമ്പിണ്ണാക്ക് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ അളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുയലുകൾ വണ്ണം വെക്കുകയും നെയ്മുറ്റി പോവുകയും പ്രസവ സാധ്യത ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും പിന്നെയുള്ളത് എള്ളുമ്പിണ്ണാക്ക് ഈ എള്ളുമ്പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അഞ്ച് കിലോയാണ് അതിൻ അത് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ അവരുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും പിന്നെ വളർച്ചയും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ശർക്കര കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കല്ല മുയലുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഈ ശർക്കര കൊടുക്കുന്നത് ചില മുയലുകൾ തീറ്റ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് അതിന് വേറെ അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കണം ചിലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് എന്തിനാ ചേർക്കണം മുയലുകൾക്ക് ഉപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നാലും ഉപ്പ് മുയലുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പ് അതായത് നൂറ് കിലോയ്ക്ക് ഒന്നര കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അത്ര വലിയ ഉപ്പൊന്നും അല്ല അതിന് പിന്നെ മിനറൽ മിക്സ് ഒന്നര കിലോ ഒന്നര കിലോയോ രണ്ട് കിലോയോ ചേർക്കാം മിനറൽ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പശുവിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന അഗ്രിമിൻ ഫോർട്ട് പോലെയുള്ള ഇതാണ് അത് പല ബ്രാൻഡുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് നൂറ് കിലോയ്ക്കുള്ള മിക്സാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മുയല അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊടി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എളുമ്പിണ്ണാക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കണം അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പൊടിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും ചത്തുപാളും വയറളക്കം ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ തീറ്റ മിശ്രിതം ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുമില്ല ഗോതമ്പ് തവിടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ വെളി ഈ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എളുമ്പിണ്ണാക്കോ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കുക തീറ്റ ചെലവിൻ്റെ അത് തീറ്റ ചെലവിൽ അധിക ചെലവ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അത് നമ്മൾക്കല്ല മുയലുകൾക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഓവറായിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കണ്ട ഇതൊരു പത്തെണ്ണത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക അത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് നനച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു അര കിലോ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നനച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു കിലോ ആയിട്ട് ഒരു കിലോ തൂക്കം നമുക്കതിന് കിട്ടും അര കിലോ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ തൂക്കം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ കയറി വരാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മുപ്പതിലേക്ക് താഴും അത് ഓരോന്നിൻ്റെ വില കയറിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ സംശയങ്ങളിടുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഹായ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൊടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ പൊടി ഇതാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഓക്കെ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ
അത്രയും മുയലിന് തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിലനിർത്തുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ ഈ പുട്ടിന് പൊടിയായിരിക്കണ പോലെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുയൽ എൻ്റെ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ചിക്കി കംപ്ലീറ്റ് കളയും ഈ ഈ ഒരളവിൽ ഇത്രയും വെള്ളം എന്നാൽ പിഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം വരാനും പാടില്ല ഇത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും ഇങ്ങനെ ഇഴുകി പോകില്ല അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുക ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ഈ തീറ്റ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് എൻ്റെ കൈയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് അത് അഡൽട്ടിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഈ പാകത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ നൂറ് ഗ്രാമോ അമ്പത് ഗ്രാമോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പാകം നല്ല നിർത്തി കൊടുക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം മിക്സിങ് രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മുയൽ വളർത്തലേക്ക് ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാമെന്നുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം പോലെ എൻകവർ വരുന്നുണ്ട് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ റാബിറ്റ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനായി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയും കൂടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ദേവീത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വൈകാതെ തന്നെ തുടങ്ങുക പിന്നെ അതായത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലഡിൻ്റെ അത് കാരണമാണ് ഇത്രയും ഡിലേ വന്നതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓക